昨天跟郭英姐出去吃饭，她一不留神多喝了两杯，整个人晕乎乎的。我看她好像有点喝醉了，就问要不要送她回去。结果郭英姐说不用，我我自己有车。我叫了辆车，然后司机问说去哪儿，我说回家。司机说就我一个人吗？我回头一看，啊，郭英姐人呢？人没了。在附近找了半天也没有找到，我心想坏了，郭英姐还醉着呢，可别等会睡大街了。不然司机先走了，我再去找一会儿。哎，等一下，刚什么东西贴在车后面？勇敢勇敢我的朋友。的车总算是把郭英姐从车上拽下来了，司机也很生气啊，说这样多危险啊，还好自己开车慢，要不然就出事故了。我赶紧给司机道歉，对不起，对不起，我说我朋友喝醉了，真不是故意的。司机也是个明事理的人，让我以后注意着点。说着还打算要不要载我俩一程，但是他回头一看，车没了，我去、啊，不会被人偷了吧？我赶紧让郭英姐站在那里不要动，接着拿出手机准备报警，结果。郭英姐不是这样了，思思还想去好一会儿，我总算明白了，郭英姐八成是迷迷糊糊的把那车当成自己的车给开走了。这个咋办呀？酒驾呀？开的还是别人的车，这要出车祸了，那事情可就大了。我赶紧报警，警察也很重视，直接全体出动，没过多久就把郭英姐给抓到了。我们赶到现场的时候，郭英姐还在那边大喊大叫，说真的，我都不好意思说那是我朋友。哎，转头录完笔录从警局出来，布林姐说：“我好像酒醒了，嗯，我醒了可了。”我说：“那感情好，折磨了我一晚上了，终于可以安心回家了。”结果他说：“不行不行。”我说：“怎么了？”他说：“警察还没有把车还给我呢。”好了，我们要去把警察的车给开回来。哎，说真的，没事，还是少喝点酒，容易误事。